வெல்கம் பேக் டு ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷ் பேசிக் கிராமர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நவுன் அதோட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரனவுன் அதோட டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் அ ப்ரனவுன் ப்ரனவுன்னு என்ன ஒரு நவுனுக்கு பதிலாக அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறத ஓடு தான் ப்ரனவுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான வீடியோஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு நவுன் ரிப்பீட்டேஷன் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ப்ரனவுன் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அது தான் ப்ரனவுன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீ ஷீ இட் தே இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் ப்ரனவுன் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இன்றைக்கி அதோட டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் வந்து பேசிக் எயிட் டைப்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நான் பேசிக்ஸ் தான் சொல்லிட்டு வரேன் ஸோ எயிட் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று பர்ஸ்னல் பொசசிவ் இன்டெஃபினட் ரிலேட்டிவ் இன்டென்சிவ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒவ்வொன்றும் என்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸாம்பிள்ஸோடு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பர்சனல் ப்ரொனவுன் விச் மீன்ஸ் இட் ரெஃபர்ஸ் டு எ பர்சன்ஸ் நேம் ஒரு பர்சன் நேமுக்கு பதிலாக ஒரு ப்ரனவுன் வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா தட் இஸ் கால்டு பர்சனல் ப்ரனவுன் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் அ பர்சன்ஸ் நேம் ஸோ இந்த பர்சனல் ப்ரனவுனை ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஓகே சப்ஜெக்டிவ்னு என்னென்னா ஒன் ஹூ டஸ் த ஆக்ஷன் யார் அந்த ஆக்ஷனை செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆப்ஜெக்டிவ்னா யார் அந்த ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்க ஆப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சப்ஜெக்டிவ்னா என்னென்னா ரீப்ளேஸ் த சப்ஜெக்ட் இன் அ சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் எ பர்சன் ஹூ டஸ் த ஆக்ஷன் அந்த பர்சனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரனவுன் வேர்டு போட்டோம்னா அது சப்ஜெக்டிவ் பர்சனல் ப்ரனவுன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ஐ வி யூ ஹி ஷி இட் தே இதெல்லாம் சப்ஜெக்டிவ் பர்சனல் ப்ரனவுன் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ லவ் வாட்சிங் மூவிஸ் ஐ லவ் வாட்சிங் மூவிஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஐ என்ற இடத்துல வேறு ஏதோ ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க அந்த பர்சன் அது வந்து மேபி ஜார்ஜ் ஜான் ஷீலா இந்த மாதிரி யாராக வேணா இருக்கலாம் அதை எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல அந்த ஐ போட்டனால திஸ் இஸ் சப்ஜெக்டிவ் பர்சனல் ப்ரனவுன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் பர்சனல் ப்ரனவுன் ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ்னு என்னென்னா ரீப்ளேஸ் த ஆப்ஜெக்ட் இன் அ சென்டென்ஸ் ஓகே மீ ஆஸ் யூ ஹிம் ஹர் இட் தேம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் She gave him a present on his birthday. இங்கே ப்ரனவுன் வேர்டு வந்து ஹிம் ஓகே ஆப்ஜெக்ட் ஷி கேவ் ஹிம் இங்கே ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணுறவங்க தான் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அவனுக்கு அவளுக்கு அவ வந்து அவனுக்கு கிஃப்ட் பண்ணா ஸோ ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணுறது அவன் ஹிம் இஸ் அ ஆப்ஜெக்டிவ் பர்சனல் ப்ரனவுன் வேர்டு நெக்ஸ்ட் திங் பொசசிவ் ப்ரனவுன் ஸோ வாட் இஸ் மின் பை பொசசிவ் ப்ரனவுன் ப்ரொச பொசன் என்ன ஒரு திங்கை நம்ம ஓனர்ஷிப் கொண்டாடுறது பொசசிவ் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து இட் ஷோஸ் ஓனர்ஷிப் அண்ட் பொசன் யாரோட இதுன்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த ப்ரொசசிவ் ப்ரொனவுனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுலேயுமே டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஸ்ட்ராங் பொசசிவ் ப்ரொனவுன் இன்னொன்று வீக் பொசசிவ் ப்ரொனவுன் ஸோ ஸ்ட்ராங் பொசசிவ் ப்ரொனவுனா என்ன அப்படின்னா இட் ரெஃபர் பேக் டு அ நவுன் ஆல்ரெடி யூஸ் ஓ ப்ரனவுன்னாலே ஒரு நவுனை ரெஃபர் பண்ணுறது தான் டு அவாய்ட் த ரிப்பிட்டேஷன் இது வந்து சம்டைம்ஸ் என்னான்னு கூப்பிடுவாங்கன்னா பொசசிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு சொ அப்சல்யூட் பொசசிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த எக்ஸாம்பிள் வேர்ட்ஸ் ஆர் யுவர்ஸ் மைண்ட் ஹிஸ் ஹர் இட்ஸ் தேர்ஸ் யுவர்ஸ் அவர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் ஐ செட் தட் பென் வாஸ் மைண்ட் ஐ செட் தட் பென் வாஸ் மைண்ட் நான் சொன்னேல அந்த பெண் என்னுடையது மைண்ட் மைண்ட்னா ஓனர்ஷிப் கொண்ட என்னுடையது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் ஸ்ட்ராங் பொசசிவ் ப்ரனவுன் நெக்ஸ்ட் வீக் பொசசிவ் ப்ரனவுன் அப்படின்னா என்னென்னா தேர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எஸ் டிட்டர்மைனர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அ நவுன் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஹூம் சம்திங் பிலாங்ஸ் டு யாரோடையது அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி நம்ம போடக்கூடிய வேர்டு தான் வீக் பொசசிவ் ப்ரனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சம்டைம்ஸ் என்னன்னு கூப்பிடுவாங்கன்னா பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் யுவர் மை ஹர் ஹிஸ் இட்ஸ் தேர் அவர் யுவர் இதெல்லாம் வீக் பொசசிவ் ப்ரொனவுன் கீழே வரும் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் ஐ செட் தட்ஸ் மை பென் ஓகே ஒரு நவுன் இந்த இடத்துல நவுன் வந்து பெண் பெண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரனவுன் வந்தனால திஸ் இஸ் கால்டு வீக் பொசசிவ் ப்ரனவுன் நெக்ஸ்ட
பெக்யூலியர் பர்சனை பற்றியோ திங்ஸை பற்றியோ பேசுறது தான் இன்டெஃபினட் ப்ரொனோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோடய யூசேஜ் என்னென்னா வேற அந்த ஆப்ஜெக்ட் டஸ் நாட் நீட் டு பி ஸ்பெஷலி ஐடென்டிஃபைட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன் ஹூ ரிசீவ்ஸ் த ஆக்ஷன் அது வந்து ஸ்பெஷலாக தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வி கேன் யூஸ் இன்டெஃபினட் ப்ரனோன் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுலேயும் ரெண்டு டைப்ஸ் ஒன்று சிங்குலர் இன்டெஃபினட் இன்னொன்று ப்ளூரல் இன்டெஃபினட் சிங்குலர் மீன்ஸ் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இட் இண்டிகேட்ஸ் ஓன்லி ஒன் பர்சன் ஆர் ஒன் திங் ப்ளூரல்னால் இட் இண்டிகேட்ஸ் டூ ஒன் ஆர் டூ மோர் தென் டூ பர்சன் ஆர் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேர்ட்ஸ் சம் ஒன்னா சம் ஒன் யாரோ அது உங்கள நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்லை சம்படி சம்திங் நோ ஒன் நோ வென் நோ படி நத்திங் ஸோ இந்த அடுத்து ப்ளூரல் இன்டெஃபினட் மெனி செவரல் ஃபியூ அதர்ஸ் போத் இந்த மாதிரி எதையுமே நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணாமல் ஜென்ரலாக சொன்னோன்னா தட் இஸ் கால் இன்டெஃபினட் ப்ரொனோன் அதில் டூ டைப்ஸ் சிங்குலர் இன்டெஃபினட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ப்ளூரல் இன்டெஃபினட் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் என்னென்னா ஒரு சென்டென்ஸில் ஃபஸ்ட் ஆஃப்க்கும் லாஸ்ட் ஆஃப்க்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸோட வேலை ஸோ ஒரு கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ்க்கும் சப்பார்டினேட் கிளாஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ரொனவுன் வேர்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் த வேர்ட்ஸ் ஆர் ஹூம் ஹூ அவர் ஹூம் அவர் ஹூ தேட் விச் ஹூஸ் இதெல்லாம் வந்து வேர்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ்க்கான வேர்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா அவங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஷி டஸ் நாட் நோ விச் பேக் ஆஃப் பென்சில் யூ வாண்ட் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் இருக்கிறது ஒரு கிளாஸ் அண்ட் அனதர் கிளாஸஸ் பேக் ஆஃப் பென்சில் யூ வாண்ட் அது ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் இங்கே விச் அப்படிங்கிற வேர்ட் இட் இண்டிகேட்ஸ் ரிலேட்டிவ் ப்ரனவுன் அண்ட் விச் ஹேஸ் லிங்க்டு இட் டு த மெயின் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸோட இந்த பின்னாடி வர ரிலேட்டிவ் கிளாஸை இந்த விச்சுங்கிற வேர்டு ரிலேட் பண்ணுறனால திஸ் இஸ் கால்டு ரிலேட்டிவ் ப்ரனவுன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரனவுன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது பர்சனல் ப்ரனவுன் பொசிசிவ் ப்ரனவுன்ஸ் இன்டெஃபினட் ப்ரொனவுன் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் கிராமர்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேர்ன் பண்ணால் தான் நமக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதை என்னென்ன மெத்தட்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணிக்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் என்ன நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் அங்கே அனதர் ஃபோர் டைப்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எந்த இடத்துலையாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன டைப் பண்ணணும்னு அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் இட் வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் லேர்ன் கிராமர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு கொஸ்ட் இங்கிலீஷ் தேங்க்யூ 